அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் பிரசாந்தி இது உங்கள் விவசாய நண்பன் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் புதுசாக ஒருத்தவங்க வந்து நாட்டுக்கோழி வளர்க்க போகிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அடை விற்கிறத பற்றி நிறைய எக்கச்சக்கமான சந்தைகள் இருக்குது அவங்க நிறைய சில தவறுகள் பண்ணுறதுனால அந்த முட்டை வந்து சரியாக பொறிக்காமல் போகிறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது இதை பற்றி ஒரு தெளிவான விளக்கம் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து அடை வைக்கணும்னா அதுக்கு ரொம்பவுமே தேவையான பொருள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த கோழி வந்து நல்லா தேர்வு செய்கிறது நெக்ஸ்ட் அந்த முட்டை கரெக்டாக பராமரிச்சு வைக்கிறது அதுக்கப்புறம் நம்ம எந்த இடத்துல வச்சு அதுக்கு என்னென்ன பொருள் வைக்கிறது இதை பற்றி நம்ம வந்து தெளிவாக வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து முட்டை சேமித்து வைக்கிறது அதாவது இப்போ நாட்டுக்கோழி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டை வச்சுனா அந்த முட்டை நீங்கள் வந்து ஒரு மூணு மேடத்துக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து சேமித்து வச்சிடணும் ஏன்னா அதிக நேரம் இருந்துச்சுன்னா இப்போ வந்து இப்போ நீங்கள் முட்டை வைக்கிறதுனா ஒரு பத்து கோழி ஒரே எடுத்து முட்டை வைக்கணும் அது ரெண்டு கோழி அடையில் இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த முட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுன்னா அந்த அடக்கோழி போய் அதில் படுத்துக்கும் நீங்கள் ஒரு ஏழு எட்டு நேரம் போய் நீங்கள் தனியாக படிக்கிறப்ப அது அது படுத்துருக்கப்ப உங்களுக்கு வந்து திருப்பி கருவு லைட்டாக கொஞ்சம் கூட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து அந்த போல் வைக்காம கோழி முட்டை வச்ச உடனே ஒரு மூணு நேரத்தில் நீங்கள் அதை எடுத்துகிட்டு போய் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும் எங்கே நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும்னா ஃப்ரிட்ஜ்லேயோ இல்லை மண்பானையிலோ இது போல் நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்பவே பெஸ்ட் இதே நீங்க வந்து வெளியே நார்மலாவோ இல்ல அரிசியிலே வைக்கலாம் பட் அரிசியில வைக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு எனக்கு சாத்தியமா தெரியல ஏன்னா நீங்க நார்மலா வெளியே அது வந்து டே டைம் ஆனா அது வந்து கருவு கூட ஆரம்பிச்சிடும் திருப்பி நைட் டைம் வந்து எகைன் வந்து பழைய ஸ்டேஜுக்கு வந்து போயிடும் இது மாதிரி ரெகுலரா ரொட்டேஷனா சர்க்கிள் நடந்துட்டே இருக்கும் ஒரு கோழி சராசரி மினிமம் பதிமூணு மூட்டை அது போல வந்து வைக்கும் அப்ப பதிமூணு நாள் நீங்க வந்து வெளியே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கப்ப திருப்பி போய் கோழியில வைக்கிறப்ப நீங்க உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பொறுப்புத்தனம் வந்து கம்மியா இருக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ அதனால நீங்க வந்து அந்த ஃப்ரிட்ஜ்லேயோ இல்லை மண்பானையிலேயே வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறீங்கன்னா அந்த அதாவது பால் டப்பாவோ அதுக்கு அடியோ நீங்கள் வந்து வச்சுட்டீங்கன்னா அது வந்து ஓவர் கூலிங் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த முட்டை வந்து நான் ரெண்டாகவே வெடிச்சு போயிடும் இதை பற்றி நான் வந்து ஆல்டே ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ப்ராக்டிக்கலாகவே உங்களுக்கு வந்து பண்ணி காமிச்சிக்கேன் என்னோட அனுபவத்தில் வந்து நடந்திருக்கு என்னோட கவனக்குறையில் ஆரம்பத்தில் அதோட லிங்க்கே கீழே ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் எங்கே முட்டை ஸ்டோர் வைக்கணும் பண்ணி வைக்கணும்னா அதாவது ஃப்ரிட்ஜில் வந்து அடியில் வந்து வெஜிடபிள் பாக்ஸ்க்காக இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த வெஜிடபிள் பாக்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லை ஃப்ரிட்ஜ் சைட்லேயே வந்து முட்டை வைக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன ஸ்டாண்ட் இருக்கும் பார்த்திங்களா அங்கே வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதாவது உங்களோட பண்ணை வந்து நல்ல ஓரளவுக்கு பெரிய லெவலில் நீங்கள் வந்து பண்ணை பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முட்டைக்காக ஒரு தனி ஃப்ரிட்ஜை வந்து நீங்கள் வந்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து இப்போ நம்ம வீட் யூஸ் பண்ணுறக்கப்போ உங்கள் அடிக்கடிக்கு திறந்து மூடிட்டு இருப்பாங்க பவர் கட் ஆகிறப்போ அடிக்கடிக்கு ஓப்பன் பண்ணி இது பண்ணுறப்ப அதோட கூலிங் எல்லாமே வெளியே போயிடும் கரெக்டாக நம்மளால் மெயின்டைன்ஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் எக்குக்குன்னு நீங்கள் வந்து தனியாக வச்சுட்டு அந்த ஃப்ரிட்ஜோட லெவலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப குறைச்சி வச்சுட்டீங்கன்னா ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் காமனாக யூஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம அந்த லெவலில் வந்து குறைஞ்சி வைக்க முடியாது ஆனால் எக்குக்கிறப்ப நம்ம வந்து ஒரே லெவலாக குறைச்சி நம்ம வந்து அடியில் வந்து வச்சுக்கிறப்ப அது வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் வந்து அடை வைக்கிறப்ப ஃப்ரிட்ஜில் முட்டை வச்சுருந்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு அஞ்சு மணி நேரமும் முன்னாடியே நீங்கள் வந்து எடுத்து வச்சிருந்தோம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து உடனே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நீங்கள் வந்து கோழியில் அடை வச்சிங்கன்னா அது ரொம்பவே கூலிங்காக இருக்கும் அப்போ வந்து கோழி வந்து படுக்காமல் போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து அந்த முட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி வெளியே வச்சுருங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதோட கூலிங் எல்லாமே குறைய ஆரம்பிச்சிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து நாட்டுக்குள்ளே அடை வைக்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவையா ஒரு காரத்தட்டு இல்லையே பிளாஸ்டிக் பேஷ் நான் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது பேஷ் எப்படி சூஸ் பண்ணணும்னா கோழி வந்து அதில் படுத்தால் தாராளமாக அது வந்து ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் நீங்கள் இப்போ அந்த பேஷன் வச்சுன்னு அந்த வால் மட்டும் அந்த பேஷன் மேலே வரதோ இல்லை அந்த காரத்தட்டு மேலே வரதோ அது போல் நீங்கள் வந்து வச்சிங்கன்னா அந்த கோழிக்கு வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த முட்டை கரெக்டாக வந்து ஹீட் வந்து கொடுக்குறது கொஞ்சம் வந்து சிரமமாக இருக்கும் அதனால் நல்லா தாராளமாக அது ரொட்டேஷன் வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க இல்லையா நீங்கள் வந்து பாக்ஸ் சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அது வந்து ரெட்டாங்கல் பாக்ஸ்லாம் சூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அது ரெண்டு சைடுக்கு இப்போ இந்த சைடு இந்த சைடு படுக்கிறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் இந்த ரெண்டு ஆப்போசிட்டில் சைடில் வந்து படுக்கிறப்ப அது வந்து கரெக்டாக அதுக்கு வந்து ரொம்பவே சிரமமாக இருக்கும் அதனால் நல்லா ஒரு பேஷனாக சர்க்கிளாக நீங்கள் வந்து வச்சுக்கோங்க அதாவது முட்டைக்காகவே ஒரு பத்து இருபது பேஷன் ந
ஆல்ரெடி அடை வைக்கிறது பத்தி நம்ம சேனல் நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்ல ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதோட லிங்க் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல இருந்து பின் பண்றேன் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அது பாருங்க உங்களுக்கு அதுலேயே தெளிவா புரியும் நெக்ஸ்ட் இது சூஸ் பண்ணிட்டு அது வந்து முட்டை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து கோழி சரியான கோழியா வந்து சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்ப வந்து புதுசா ஒரு கண்ணி விட வந்து முட்டை வச்சிருச்சுன்னா அது வந்து நீங்க வைக்கிறீங்கன்னா தாராளமா அதை வைக்கலாம் வைக்க வேணாலாம் கிடையவே கிடையாது அது வந்து பொதுவா வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து முட்டை வச்சா கரெக்டா பொறிக்காது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது எல்லா கோழி எல்லாம் ஒரே மாதிரியே இருக்காது ஒரு சில கோழி நல்லாவே தாய்மை குணம் இருக்கும் ஒரு சில கோழி கரெக்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா தாய்மை குணம் அந்த அளவுக்கு இருக்காது ஸோ அந்த கண்ணி விட நீங்க வந்து டெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வச்சு பாருங்க கம்மி முட்டையே வச்சு பாருங்க இதே உங்களுக்கு ஏற்கனவே நீங்க வச்ச கோழியை நல்லா சூஸ் பண்ற கோழி அதாவது அது நல்லாவே முட்டையெல்லாம் உடச்சு குடிக்காத கோழி அதுவே போய் வெளியே போய் தீனி தண்ணியில் எடுத்து வந்து இருக்க கோழி அதுக்கப்புறம் அது வந்து பொதுச்சாலும் சிக்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கிற மாதிரி ஆனால் ஒரு நல்லா ஒரு தேர்வாக எடுத்து அந்த கோழி வந்து சூஸ் பண்ணி உங்கள் பேரண்ட்டாக வந்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு இருபது கோழி வச்சுருக்கோம் இருபது கோழியுமே அடை வைக்கிறதுக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்காது ஒரு பத்து பாஞ்சு கோழி தான் நமக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த பதினஞ்சு கோழி நீங்கள் வந்து உங்கள் பண்ணையில் எப்பவுமே வச்சுக்கோங்க அது வந்து விற்பனை பண்ணுறதோ இல்லை நண்பருக்கு வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறதோ இல்லை கறிக்காக கொடுக்குதோ நீங்கள் வந்து சமையலுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதே போல் வந்து பண்ணவே வேண்டாம் ஏன்னா அந்த மாதிரி எல்லா நாட்டுக்கோழி பொறுத்தளவுக்கு எல்லாமே அடக்காக்கும் பட் எல்லாமே ஒரே குணத்தில் இருக்காது அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு சூப்பரான குவாலிட்டியான கோழி எல்லாமே நீங்கள் வந்து வச்சுக்கோங்க அந்த சூப்பரான குவாலிட்டியான கோழி எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் வந்து அடை வச்சுக்கோங்க அடை வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து சும்மா ஒரு நாள் மட்டும் ரெண்டு நாள் மட்டும் கூட வச்சு மூடி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருங்க அதுக்கு எப்போ தேனி தண்ணி தேவைப்படுதோ அப்போ வந்து போய் வெளியே போயிட்டு அதை வந்து சாப்பிட்டுட்டு வர மாதிரி வந்து இருந்தால் ரொம்பவே பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லை அந்த மாதிரி வெளியெலாம் போயிட்டு வர வசதியெலாம் இல்லைன்னா அதை நீங்கள் வந்து அடைச்சி வைக்கிறப்ப கூட தண்ணி தீனி ரெண்டுமே வச்சுருங்க ஏன்னா அதுக்கு வந்து தீனி தேவைப்பட்டால் சாப்பிட்டுக்கும் தாகத்தில் இருக்கிறப்ப தண்ணியில் வந்து குடிச்சிக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து அடைச்சி வச்சுருந்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு வேலை நமக்கு வந்து கவனம் குறைவு வலையோ இல்லை நம்ம வந்து மறந்துட்டோம்னால அதுக்கு வந்து தண்ணி தாகத்தப்போ என்ன பண்ணோம்னா வேறு வழி இல்லாமல் அது முட்டை வந்து உடச்சி குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி ஒன்ஸ் அது குடிக்க ஆரம்பிச்சுன்னா ரெகுலராக வந்து அது உடச்சி குடிச்சிட்டே தான் இருக்கும் அதுக்கு நம்ம வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் அது வந்து நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இந்த அடவிக்கையில் நிறைய நண்பர்களுக்கு நிறைய விதமான சந்தைகள் வருது அதாவது அடை வச்சுட்டு இருக்கப்ப என்னோட கோழி வந்து முட்டை உடச்சி குடிச்சிட்டே இருக்கு அதுக்கு என்ன பண்றது கேட்கறீங்க அதுக்கு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அந்த கோழி நீங்க வந்து விற்பனை பண்ணிட வேண்டியதா இல்ல வந்து அது வந்து கறிக்கு யூஸ் பண்ணிட வேண்டியதா ஏன்னா ஒன்ஸ் அது குடிக்க ஆரம்பிச்சா ரெகுலராக குணம் அப்படியேதான் வந்துகிட்டே இருக்கும் அது நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியாது அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டரா எந்த ஒரு ஆப்ஷன்ஸும் கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கு அப்படியேதான் தெரிஞ்ச கமெண்ட் பாக்ஸ் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற கோழி வந்து உங்க பண்ணையில நீங்க வந்து வச்சுக்கவே வச்சுக்காதீங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு சில கோழி ஒரு பத்து நாள் அடப்படுக்குது அப்புறம் எந்திரிச்சு ஓடிடுது அப்படின்னு சொல்றீங்க ஸோ அந்த மாதிரி கோழி நீங்க வந்து பண்ணையில வச்சுக்க வச்சுக்காதீங்க உங்களுக்கு எப்ப ரெகுலரா வந்து அடப்படுக்குதோ அந்த மாதிரி கோழி மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மீது எல்லாமே நீங்க வந்து கழிச்சு விட்டுட்டு தான் வந்துட்டு இருக்கணும் அதுக்கு வேற ஆப்ஷன்ஸே கிடையாது ஏன்னா எல்லா கோழி எல்லாம் ஒரே மாதிரியான தன்மையை வந்து இருக்காது நல்லா அடக்காக்கும் தன்மை உள்ள கோழிகள் மட்டும் வச்சுட்டு மீதெல்லாம் நீங்க வந்து அதை அப்படியே நீங்க வந்து கழிச்சு விட்டு தான் வந்துட்டு இருக்கணும் சிறுவடை பொறுத்த அளவுக்கு மேக்ஸிமம் ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எல்லா கோழியும் வந்து கரெக்டாக தான் இருக்கும் பெருவோடைய பொறுத்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பாதி பாதி வந்து வித்தியாசமா தான் இருக்கும் பாதி கோழி நம்மளுக்கு நல்லா சூப்பராக இருக்கும் பாதி கோழி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒஸ்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நீங்க எதுவுமே பண்ண முடியாது அதனால நீங்க வந்து அந்த டைம் வந்து நிறைய நண்பர் என்கிட்ட கேட்கறது அதுதான் அடை படுக்கிறப்ப அதை எந்திரிச்சு ஒழிச்சுன்னு என்ன பண்றது அதுக்கப்புறம் அடை படுக்கலீங்கன்னா என்ன பண்றதுன்னு கேட்குறீங்க ஒரு நாட்டுக்கோழி படுத்தளவுக்கு தானா வழுக்க டைம் நீங்க ஒரு பத்து முட்டையை வச்சு அதை அடை வச்சிங்கன்னா அது வந்து அடை படுக்கவே படைக்காது அந்த மாதிரி தவறுலாம் நீங்க வந்து பண்ணீங்கன்னா முட்டை உங்களுக்கு வந்து வேஸ்டாக தான் போகும் ஒரு கோழினா ஒரு பதிமூணு பதினஞ்சு பதினெட்டு முட்டை வச்சுட்டு தானா வந்து அடை படுக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் நீங்க வந்து முட்டை எடுத்து வைக்கணும் அந்த அடை படுத்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் புதுசா இருக்கவங்களுக்கு ரொம்பவே சந்தேகமா இருக்கும் முட்டை ரெகுலராக வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அது அடை படுத்தீங்கன்னா அந்த முட்டை வைக்கிற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது போய் படுத்து ரெகுலராக அது ஃபோன் டே ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து படுத்துச்சுன்னா ரெண்டாவது நாள் நீங்கள் எடுத்து அடை வச்சு மூணு முட்டை வச்சு இது பண்ணிக்கலாம் அடுத்தபடியா ஒரு கோழியில வந்து எவ்வளவு முட்டை நம்ம வந்து அடை வைக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு நிறைய நண்பர்கள் வந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க அதாவது சிறுவட பொறுத்தளவு நீங்க வ
ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு கோழி படுத்துருக்கு இன்னொரு கோழி இந்த பக்கம் இருக்குன்னா இந்த கோழியில் இருக்கிற முட்டை இந்த கோழி பார்த்துருச்சுன்னா அது வந்து நம்மக்கிட்டே எடுத்து வச்சுக்கணும் தான் நினைக்கும் அப்படி அதை எடுத்துகிட்டு வரப்ப ரெண்டு கோழி சண்டை போட்டுட்டு அந்த முட்டை வந்து கீழே உடஞ்சி போகிறது நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் அடை வைக்கிற இடத்துல வந்து அதிகமாக பூனையோ நாய் தொல்லை இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளோட பண்ணை சேவலை அங்கே வந்து அதிகம் போகாத மாதிரியான இடத்த வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நாய் போனையில் அந்த முட்டையை வந்து தூக்கிட்டு போயிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து இதே அந்த சேவலாக இருந்துச்சுன்னா இப்போ வடை எதுவும் வந்து சேவலுக்கு இல்லைனா அது போயிட்டு இந்த அடைக்கோழி இருக்கிற சேவல் வந்து வடையை தான் டிஸ்டர்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருந்த சேவல் ஸோ அப்போ வந்து இந்த முட்டை வந்து டேமேஜ் ஆகும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் அடைக்கோழி வந்து அடைச்சி வைக்கிறதோட ஒரு மூணு நாள் வந்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அது வெளியே போயிட்டு வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அதுக்கு தேவையான டைம் அதே போய் தீனி தண்ணி எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்துடும் இதே நம்ம வந்து வழுக்க டைம் பண்ணுறப்ப அது கரெக்டாக நம்மளால் பண்ண முடியாது இதே அடையில் இருக்கிறப்ப என் கோழிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அது பார்த்து நினச்சிங்க மார்னிங்கோ இவனிங்கோ அது பார்த்து நினச்ச நேரத்தில் ஒரு ஒரு கோழியாக வந்து சாப்பிட்டுட்டு போயிடும் இப்போ ஒரு அஞ்சு கோழி வச்சுக்கிறேன் ஒரு கோழி வெளியே சாப்பிட்றதுன்னா மீது நாலு கோழி வந்து சாப்பிட்டு திருப்பி அதே இடத்துக்கே போயிடும் அது ஈஸியாக நம்ம வந்து பழக்கம் பண்ணிக்கலாம் அது எப்படி பழக்கம் பண்ணுறதுங்கிற வீடியோ நம்ம வந்து வரக்கூடிய அதாவது ஒரு 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 மாதம் கழிச்சு நான் அந்த வீடியோ கண்டிப்பாக நான் வந்து பதிவு பண்ணி நம்ம சேனல் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் அடுத்து நீங்கள் வந்து அடை வைக்கிறப்ப வேறு கோழி போய் அந்த இடத்துல முட்டை வைக்காத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா எல்லா முட்டை வைக்கிறப்ப நமக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன் ஆயிரும் இல்லை நீங்கள் அந்த முட்டைக்கு அடையாளம் அதாவது அடை வைக்கிற முட்டைக்கு நீங்கள் வந்து அடையாளம் போட்டு வச்சுக்கனாலும் புதுசாக போய் முட்டை வைக்கிறப்ப நம்ம ஒரு டைம் அந்த கோழி தூக்கி தூக்கி டிஸ்டர்ப் பண்ணி தான் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ தூக்கி திருப்பி வைக்கிறப்ப வந்து முட்டை வந்து உடஞ்சி போகிறது நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்து புதுசாக நாட்டுக்கோழி வளர்க்குறவங்களுக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட எனக்கு இது முப்பது பேருக்கு மேலே இந்த கொஷின்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணுறாங்க கமெண்ட்லேயே பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா இப்போ வந்து கோழி முட்டை சைஸ் ரொம்பவே சின்னதாக இருக்குது அப்போ கோழி அது மேலே படிச்சுன்னா உடஞ்சிருமா அப்படின்ட்டு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் உடையவே உடையாது அதுக்கு கரெக்டாக அது பதமாக தான் பார்த்து வந்து உட்காந்துக்கும் அதாவது அதை வந்து நல்லா போய் அமுத்துறதோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாது ரொம்ப சாஃப்டாக பார்த்து தான் அது வந்து உட்காந்துக்கும் ஸோ அதை ஃபுல் வெயிட் அந்த எக் மேலே வந்து படாது அது அதுக்கு தகுந்தபடி அந்த கோழி எல்லாமே பார்த்துக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி என்ன சந்தைகளை வர வேண்டாம் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் உங்கள் கோழி வந்து அடைய படுக்கலை அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்குறீங்க அதாவது ஒரிஜினல் நாட்டுக்கோழியாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அடை படுக்கும் நீங்கள் வளர்த்துறது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து கிராஸ் கோழி அசில் கிராசியாக வந்து ஒரிஜினல் நாட்டுக்கோழி நினச்சி வளர்த்துட்ருக்கீங்க ஸோ அந்த மாதிரி ரெகுலராக நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி அடை வைக்காததுலாம் நீங்கள் அந்த கோழிலாம் வந்து நாட்டுக்கோழியே கிடையாது பட் ஒரிஜினல் நாட்டுக்கோழியும் ஒரு சில கோழி வந்து இருபது மூட்டை இருபத்தஞ்சி மூட்டை வைக்கிற கோழி இருக்குது அந்த மாதிரி நூற்றுக்கு ஒரு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரி கோழிகள் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி ஏதாவது சந்தை இருந்தாலும் கீழே என்ன வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது உங்களோட கோழி எடுத்து வாட்ஸ்அப் பண்ணி விடுங்க அது என்ன என்னன்னு உங்களுக்கு வந்து பார்த்து சொல்கிறேன் அடுத்து தான் அடை எந்த இடத்துல வைக்கிறீங்கன்னு தான் ஒரு முக்கியமாக நம்ம வந்து இந்த இடத்துல இருக்கணும் அதாவது நீங்கள் ரெகுலராக அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறதுக்கான இடம்லாம் அந்த மாதிரி ரூம் எல்லாம் நீங்கள் வந்து வைக்கவே வைக்க வேண்டாம் ஏன்னா அப்படி அந்த மாதிரியான ரூம் நம்ம வந்து ரெகுலராக வச்சுட்டு இருக்கப்ப நம்ம வந்து நடந்து போயிட்டு வரப்ப அது வந்து அது கரெக்டாக எந்திரிச்சு வெளியே போகும் ரொம்ப பயத்தில் வந்து எதாவது பண்ணிகிட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க ஒரு டிஸ்டர்பே இல்லாத ஒரு ரூமில் போய் வச்சுருங்க அந்த ரூமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாதி வெயிலும் பாதி நிழல் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் மழை பெஞ்சாலும் குளிர் அடிச்சாலும் அந்த சாரெல்லாம் எதுவும் உள்ளே போகாத மாதிரி இருந்துக்கணும் ஏன்னா மழை பெஞ்சு சாரெல்லாம் உள்ளே போயிட்டு ரொம்பவே டேமேஜ் ஆகும் குளிர் காலத்தில் அந்த ரொம்ப அந்த கூலிங்கில் இறங்குறப்ப அது ரொம்பவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொறுப்பு திறன் குறையும் ஸோ நான் சொன்ன இந்த ஸ்டெப்பெல்லாம் நீங்கள் வந்து சரியான முறையில் ஃபாலோ பண்ணுறதுனாலே மேக்ஸிமம் ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆனாச்சு பொறுப்பு திறன் நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும் வேறு ஏதாவது வந்து அடை வைக்கிறதுல உங்களுக்கு எதாவது சந்தைகள் எதாவது கமெண்ட் பாக்ஸ் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்ற நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பை பற்றி நம்ம சேனல் நிறைய வீடியோஸ் வந்து பண்ணியிருக்கோம் அது தனி பிளேலிஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதோட லிங்க் நான் வீடியோலேயே கொடுத்துருக்கேன் அதை ஃபுல்லாகவே நீங்கள் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம விவசாயம் யூடியூப் சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் இது போல் ஒரு பயனுள்ள தகவல் நன்றி வணக்கம்